裴总，不是吧？我竟然把自己老板给睡了！完蛋了，睡谁不好睡了这个活阎王，绝对不能让他知道是我，不然死定了！罗言，干哥，昨天晚上去哪儿了？送完裴总回房间之后就一直没回，给你打电话也没人接，不会是……喝裴总注意些吧！你别乱说，我回来了，看你睡太死，没叫你吗？买早餐去了，不是吧？这么快就找来了？马上给我到公司来。裴总，您找我？昨天晚上你在哪？我在自己房间，把你送回房间之后，我就……我的项链怎么把它落在房间了？昨天晚上有一个女人爬上了裴总的床。裴总，我……你跟洛言一起，二十四小时把这个女人找出来。谁？出来？难道他不知道昨天晚上的人是我，也不知道这吊坠是我的？顾助理，您难道有什么难言之隐吗？没有没有，我我我这马上就去找。黑总，找到人之后要带来见你吗？找到人之后，我来处理。完了，洛言一定会让我神不知鬼不觉的从港城消失。那个女人一定是两把口袋，惦记我裴家家产。想绑住裴劲峰那个好东西就算了，现在居然还敢插手我的婚事。先给您下药，然后把那个女人藏起来。这种做事的手法很像您继母的手笔啊！看来，他这是铁了心想让你娶了他的人。他这次手伸的太难了，他想等到这个女人怀了孕之后，再拿出来威胁。尽管找。真是贼喊捉贼，让洛言处理，等他查到是我，得把我卖到国外干油走，或者灌到水泥里了。这不是过爷平时贴身带的宝贝项链吗？爷爷，项链掉了。收好，别再掉了，这不是你最重要。你刚刚说。这是谁的项链？这是不严的。这是我刚才掉的项链啊！不可以这么说，裴总把这么重要的东西给我，我差点就弄丢了。裴总，您放心，我一定会尽快的找到主人。记住，你只有二十四小时。顾言，你在说什么呢？这不是妈妈留给你最重要的吗？别说。从现在开始，千万不能让顾总知道这个项链是我的。你到底怎么惹裴总啊？这么紧张干什么？这是我昨天晚上，我把裴总给给藏了啊,啊？什么？我也不知道怎么回事。
，就是给裴潇挡了三杯酒，然后事情就不受控制。不一样，你在裴潇身边也待了有三年了，你应该知道他对女人有多么无情，最碰不得。到底是谁给你的胆子？那我现在怎么办呀？裴潇他还不知道那个女人是我，让我二十四小时把人找到。你确定他没看出是你？不然他也不可能让我找现任的主子。赶紧辞职走人，不然等他查到你就完了呀。之前听说有人往他身边塞女人，他把人搞到破产，甚至连夜赶出了港城。你说，就像咱们这样，那不得扔进海里喂鱼吗？喂，舅妈。五爷，让你给你表弟安排工作的事，都说了多久了？下个月他可要实习证明的。我没答应啊。还有，你妈欠下的赌债，要债的都赌到。家门口了，连本带利要十万，再不还钱就把你奶那套房子拿去抵债。叔叔，我不能辞职。嗯，我舅妈她现在要拿我奶奶留给我那套房子去抵债，那是我姐姐和我生活下去唯一的希望了。虽然也不值多少钱，但是……那你怎么办呀？那你要去老板面前自首吗？等他，然后把你扔进那海里喂鱼呀、啊？那主厨，我现在怎么办呀？别哭，别哭，我帮你。裴总，去监控室查过，昨晚送你回房间之后，没有人再进去过。至于那条项链，应该是前房客留下来的。什么叫应该是？完了。裴潇最讨厌不确定的答案。送您回房间之后，没有人再进去过。监控里没有。罗爷，裴总有何吩咐？你带人去酒店问问，看看当时有没有人进去。郭秘书，你看起来大对劲。对不起啊，裴总，我最近可能是没太休息好，有点低血糖。<笑>裴总，喝完了。闭嘴。教、就、师、是，吃饱休息好了之后再走。裴总，其实我没事。你想让我跟你说第二遍吗？不客气。你怎么还没回来呀、啊？是不是被裴总扣下？郭秘书。解释解释，你做了什么会被我扣下？对不起，裴总，我错了。你工作勤奋严谨，合作这样。这么好你倒是说话啊！裴总是不是发现？嗯、怕我发现？怕我发现什么？三、二，我趁休假的时候做了兼职。浮雕师，但是和公司业务没有关系，不会影响公司利益的。兼职。浮雕师，就你这身体，出去还以为我们裴氏养不起一个小猪脑。从现在开始，薪资翻倍，之后把重心全部都放在工作上。兼职。是。顾助理，还请您明天亲自跟我走一趟，说不定酒店里有什么木、金、圣。小姑娘，没事吧？不好意思。哎，楚楚，楚楚，怎么办呀？罗可楚他现在，他现在要去酒店找目击证人，那那个保安他肯定会发现的呀。我,我觉得我瞒不住了，我我趁现在辞职跑路吧、啊。那你房子怎么办？你把它卖了？不行，房子，房子是奶奶留下的唯一财产，不能卖。有个办法，有些冒险，但我可以试试。喂，乐特助，我今天突然有点不舒服。用不用我送你去医院？啊，不用，不用，不用了。那个，我就是得麻烦你今天自己去酒店查监控了。那好，你注意休息。好。哎。
突然来找实习。你有这个时间催我？你都面试好几家公司了，你是一个成年人，工作的事情你不能自己操心吗？喂，说话啊！那郭秘书觉得我找谁比较合适？裴总，本来就是想问问你的，但你似乎恢复的不错啊。对不起，裴总，我不是故意的。现在回公司一趟。不来了，我就马上回来了，我给扰着了。裴总，对不起，我之前是接错电话了，不是故意要冒犯你的，对不起。郭秘书。虽然公司无权干涉你的恋爱自由，但是我还是想提醒、啊。不是不是，裴总您误会了，我不是谈恋爱。刚才我骂的那个人是我表弟。表弟？我表弟，他今年大学刚刚毕业，有手有脚的那么大一个人，非要天天让我给他介绍工作，我怎么给他介绍呢？我就跟他骂。那确实被骂。裴总您不生气啊？我会生气吗？裴总。户籍证人已经找到了。哎，裴总好，这位就是大人酒店里的保安。哎，你不是？你不是？你们认识？啊、哦、啊，认识。你看，裴总坐。啊，之前一直看他在裴总身边，忙前忙后的。还好处处生光有命。之后如果有人问你呢，见没见过一个女孩，你只要说记不清她的长相就可以了。啊，明白明白啊，放心好了，我天天见那么多人，怎么可能每个人的长相我都记得那么清楚呢？啊，记住你说的话，工作才能更长久啊。明白，哎，明白，哎。哎根据那个保安所说。他好像忘记了那个女人长什么样子，那咱们这个线索是不是就都断了？虽然人证的线索没有，但是我们还有视频线索。那个视频我当初去查过了，没有人再进去过。由于上次时间太过紧张，我们查的不一定够严谨，所以为了保险起见，我将酒店视频监控的母盘带来。什么？你把母盘带回来了？怎么了？啊，没什么。我感叹一下，不愧是骆驼座。因为这个事情实在太过重要了，所以我要把酒店的每一个监控都要进行调查。只要那个女人出现，那么一定会露出马脚。现在就查。是。裴总，您要不要喝咖啡什么的？估计顾助理走之后不久，那个女人就该出现了。离开个鬼啊！怎么没法看到我？我那么……您试试这个红茶。不是，应该就是这里。完了，裴总，其实我，其实我，顾长，我运气这么好吧？好像是设备的软件。出现了问题，真的？你乐？我没乐呀、啊，我是看洛特这，他这么辛苦弄了这么久，什么都没有。是吗？那你刚刚说其实你是吗？裴总，说 ，IT 部门的秦主管说他自己一个下午就能修好，是能修好。当年有黑客入侵我们的系统，秦主管以自己的一人之力便将对方打黑了。怎么样啊，秦主管？这个能恢复吗？三成可能。三个小时，绝对搞定。我给你一个小时，能修好的话，年终奖金翻倍。没问题，裴总。一个小时啊，回家收行李都来不及。完了，我会死得很惨。直申请、啊，我的姑奶奶，你要干嘛
，我不是刚刚你搞定那个保安吗？保安是搞定了。但是，我得说他把酒店那天那个监控弄回来了，让 IT 部那个警主管在会议室修复呢。演出，我怕了。你现在辞职，我之前不都白忙活了？我现在不辞职，你之后就得忙着给我收拾做。听说那个监督管是个老色批，一会儿掩盖他，你把硬盘偷走。你让我，让我去勾引他？嗯，是这。哎呀，放心吧，有我在呢。记得见机行事。哎呀，秦主管，人家写了一个礼拜的策划，没点保存就不见了。可是我，我……哎呀，快别可是了，人家上周那个实习生，他就晚上了十分钟后啊就被张主管骂了整整一整天，我可不想被他骂。嗯，好、嗯。我可是看到你的面子上。我只知道你最好了。行，我帮你去看看。没有担心，这不是小事，只要我出手，分分钟搞定他，我无所谓。真不愧是楚楚，就没有他搞不定的。干什么呢？干什么呢？我我怕秦主管太辛苦，过来问问一下。哎，不应该啊，我设定的程序，一个小时修复视频，是可以轻松搞定的。怎么连主板都烧坏了？你们两个，谁动硬盘了？嗯，没有。哎，现在看样子是修复不了了。嘿，我的年终奖啊！一个小时过去，你就来告诉我最后的线索了。钱主管已经在全力修复了，这次确实是我的失职。不过，还有什么线索？这个线索可能还要靠裴总您。您是唯一一个与那个女人有过亲密接触的人，难道那个女人身上就没有什么特征吗？我记得，她的脖子后面。顾助理，明城建筑工程的邮件已经发送到你邮箱里了，今天送去裴总家，让他签字。啊，我这就去。裴总，裴总，你在家吗？你这两天小脑受创了。跑到身上的事。裴总，这文件你签完，我就拿过去。其实你已经找到了。好，等一下。裴总，怎么了？顾秘书，解释一下。这儿。这个是我昨天晚上不小心摔到这儿了，贴一个膏药缓解一下。是味道太大了吗？要不我接下来？哎，不用，你注意。再解释一下，这又是什么？离职申请，我怎么把它打出来了？公司亏待你？没有，那就是顾秘书对我有意见。不敢有，我是不敢有，而不是。顾秘书好像闹，这个怕什么？当然是怕你知道我就是那天睡了你的女人，然后被你人道毁灭啊！你、嗯、走。
成。是不是我给你打电话，你就当我已经死了？是不是我不给你打这个电话，你就当我已经死了？我当然想了，不过比我更希望你死的人，好像多的是。我跟你说，要是腿没断的话，月底给我滚回家里头。干嘛？还能干嘛？给你妈过生日。首先，我没有义务去陪你取悦一个外人。你说谁是外人呢？你？还有，我警告你，我只有一个妈，她已经死了。以后注意你的措辞。这个意思。哎呀，老爷，哎，别消消气儿，这么大年纪了，别跟阿乔置气了。他的心情啊，我能理解。没想到这么多年了，他还是不肯接受你呀、啊。没关系，这次让阿乔回来。也就是撮合我们两家的亲事嘛。他如果娶了我表弟家的侄女，那他即便是不接受我，我们也是一家人。哦，说的也是啊。黑总，没什么事儿的话，我先走了。事儿还没有说完，你要去哪？黑总，放心，我我，私事的事情只是一个误会。我现在回公司就是送一个文件，到的时候还在等着我。可算从阎王殿里跑出来了。喂，裴总，杨曼可那边已经有行动了，找人盯你。既然他那么喜欢，就别怪我给他什么。我们已经跟踪梁曼可一段时间了，并没有发现他去见什么可疑的人啊。九、兔、三、四、一、零。对了，秦主管那边已经联系到了世界最为顶尖的一个，用来修复视频，只不过价格……只要能修复，钱不是问题。好，两日之内我就把他接到港城。到现在为止，差不多两个月了吧？梁曼可这次敢招惹我？应该是得到了他想要的答案。你是说那个女人已经……要是她真怀孕了，我们该怎么办？那就提前找了。抱有话就说。我是说，那个女人有没有可能就是雇主？因为只有她声称看完了全部的视频，也只有她一个人带我去了酒店。他借他个胆子，他都不敢勾引。黑总，你笑什么呀？只是突然想到梁曼可的生日夜，我该送给她什么礼物？黑总，睡着了。晚。这下真完蛋了。干什么呢？啊，对不起，黑总，我就是想给你捡个毯子的。头发系上了，我给你姐先等一下。到哪儿去？黑总缠的太死了，哎、你先把裤子脱一下，我好把头发弄出来。你说什么？黑总，之前你吩咐我。嗯、我我我什么都没看见，我什么都没看见。勾引裴总，大白天的办公室干那种事儿，是啊，是啊，他怎么那么不要脸？真不要脸！
。哎<咳>，听说你今天勾引裴总失败，被裴总赶出办公室。他一个午饭就传成这样了。我要是说，我就只是看见他睡着了，毯子掉地上给他捡一下。一心，你可真是够闲的。<笑>那个裴香，他就算是冻死了，你有个半毛钱关系啊？你说你好好的给他盖什么毯子啊？你疯了？就是没有道理。但是我不是明摸的太晚了吗？不过这或许是件好事。这能有什么好事啊？你想，裴总最不喜欢对他投怀送抱的女人。他现在一定以为你在干什么？这几天不想看见。哎，我们少跟他接触。那明天露馅了，那他要把我开了呢？啊、嗯！下班来办公室找我一样。我这这这这这这这这不会真的把我开了吗？裴总，你找我。快、嗯。为什么要剪？父母不是故意的。我自己来。嗯。然后再顺便把这个换上。这是什么？跟我去上陪我。姑妈，你说裴潇今天会来吗？他回不回来呀、啊？不重要，只要裴行风认可你，我们就成功了一半。可是那晚在酒店，既然那晚的事儿没成，就不要再提了。千万不要让裴潇知道做了什么。少爷，您回来了。这位是小少夫人。什么？少夫人好，少夫人好，少夫人好。这是什么意思？从现在开始，你就是我的老婆。我不是。我说你是你就是。一会儿任何人都是。为什么呀？因为这就是你接下来的工作。你是谁啊？我的未婚妻。这是梁姨不重要的人，所以记不住也没关系。肖哥哥，你这才回来几天呀？什么时候找的媳妇你？怎么都不告诉我呢？我去找唐老爷子，在这乖乖等。可可是呢？你现在是准少夫人，就当自己家，其他人不用打。什么准少夫人？我就是个助理啊。你是从哪来的野女，也配站在肖哥哥身边？梁梁小姐，配不配的，好像也不是您说了算，是裴总说了算。裴总？哦、啊，我想起来，你是他那个助理。这么快就露馅了，裴总，你快回来！你是个逆子，你想亲自老子是不是？老爷，您消消气，身体要紧。儿媳妇，我已经给你带回来。裴家只能有一个少夫人，就是顾雨。一个身份卑微的小助理，就凭他也想当我们裴家的儿媳妇儿？是啊，二兄，这可是人生大事儿，你得从长计议啊，不能。这。助理怎么？旁边这位曾经不也是一位身份卑微的助理？你。裴潇难道已经知道那晚是我了？现在就差一场婚礼，你觉得娶你裴行风的儿媳多少便宜？真是个逆子啊！你给我滚！我没你这臭小日子！你给我滚！哎呀，小小气，小小气！哎呀，要不要直接？
。崔总，其实我必须得跟你坦白一件事情。明天安排马虎给我们排查。啊？你说什么？你、我、明天、林梦。不行。你不愿意，不是愿不愿意的问题啊，这是，这是结婚，这又不是儿戏。况且我奶奶去世之前再三叮嘱我呢，她说结婚一定要找一个脾气好的人，长得帅不帅不重要，最起码要对我好，而且她还得。所以你是觉得我脾气不好，长得不好，还是对你不好？当然，不是你很好,好，只是。只是协议。协议？什么协议？你刚刚也都看到了，那个女人想让我娶她安排的人，好便于征培训家产。我怀疑那天晚上就是她安排的。原来这才是她一定要找的那个女人的原因。既然你没有帮我找到人，那不如就由你来扮演她。我要扮演我自己、啊，可是我……你刚刚说要跟我坦白什么？我，我是想坦白。想坦白，我其实辞职的真正原因啊，是老家希望我回去相亲结婚，所以不能和你们去那个什么协议什么的。两千万，你跟我协议一下，分手之后我会给你两千万作为，你自己选，是现在就辞职回老家结婚，还是拿两千万？又守住奶奶留下的房子，就不能离开港城。既然没有选择，那不如趁这个机会赚上，就能和姐姐后半辈子高枕无忧了。好，我答应你。但是，裴总，咱们能不能事先说好，就只是协议、嗯，就是在合同里面加上一条，不帮你解决商业需求。我我们再说讲一讲。你在跟我谈什么？我不敢。不敢。那你今天哎呀，裴总不是说了那是个误会吗？裴总，咱不是说好了吗？不接受这个钱不走。最近给演戏堵住他们的嘴，先装装样子，住在一起。开车。哎呀，对。了有新东西。家里只有男士的衣服，你凑合一下。黑总，我顾秘书晚上睡觉前不用洗澡了。顾秘书晚上睡觉前不用洗澡。啊。已经接到前主管联系的黑客，他们说可以修复两个小时的内容。裴总。这么晚了，好像听见了过桌里的声音。他在我这儿，还活着吗？啊，在。视频那边你继续跟进，我这边还有事儿，回头再说。怎么了？裴总，我没有浴巾。谢谢裴总，完蛋了，他不会以为我是想要用这种不入流的手段勾引他吧？默默在你的身后，不是洗澡。身上怎么还这么？我在里面待了一会儿就。里面有什么好玩的？不好意思，找你麻烦一我们不是说好了吗？只是想。别走。
说好了，小姐，小姐。哭有什么用？有这时间，不如好好想一想，怎么让他离开裴笑。姑妈，你有办法？找人去查这丫头的底细。我还不相信，拿钱也收买不了人。还不知道怎么和舅妈他们解释呢。顾小姐是吗？我们聊聊。顾小姐是聪明人，明白我的意思吧？梁女士，我很笨，听不懂你在说什么。既然顾小姐揣着明白装糊涂，那我就有话直说了。阿萧呢，是裴家的继承人，老你算个什么东西？一个农村来的野丫头片子罢了，就凭你呀、啊，还能做我们裴家的少爷？我要是你呀、啊，我就拿着这一千万，把那小破房子卖掉，远走高飞了。可惜你不是我，我也不可能如你所愿。你什么意思？我自知配不上裴潇，但是你也没有资格用钱打发我离开他。你说我没有资格？你又不是他亲妈，是近妈。看来你是敬酒不吃吃罚酒了。哼，你休想得到裴老爷子的认可。梁女士不必威胁我。我要嫁的人是裴潇，又不是裴老爷子。咖啡你慢慢品吧，公司还有事，我先走。区区一千万就想收买我，这要是让裴潇知道了，我敢背叛他，可是比你可怕一百倍。你查的这倒是什么东西？这小丫头片子伶牙俐嘴的，哪有点胆小怕事的样子？哎，你这么晚过来，你今不上班吗？舅妈他们又压榨你做家务了。没事儿的，就是咱们这成了家务，咱们现在寄人篱下了，多干点是应该的。快进来吧。妈，我真想去买。哎呀，你行了，啥时候把媳妇儿给妈带回来？干嘛？有这闲钱呀、啊，买这些东西，不如尽早把你家欠那些债还清楚。舅妈，我们家欠的那些债，我每个月都连本带利的按时还。要是这些东西你们不要的话，那就拿给我姐姐，还有外甥，好保护身体。不是二姐，哎，咱说让你我安排实习那个事儿怎么样啊？我什么时候能去裴氏上班？我都说了，我也就是裴氏的一个小助理，我哪有关系给你走后门啊？工作是你自己操心。姐。不是你怎么这样啊？你这种事儿干不了。那你回来干嘛？我来拿户口本。户口本？你拿户口本干嘛？今年年末我们公司要组织团建，要出国，得办护照，要拿户口本。办护照？真的假的？那你们公司有那个文件说明没有？没有。欠那么多钱没有还？你是不是想把户口本拿了，把房子卖了，跑路啊？我，你少血口喷人！我什么时候不还钱了？不是说，哎，急什么急？看样子，哼，我还真是说中了。就是啊，心里有鬼是不是？我告诉你，想把户口本拿走，门都没有，做梦去吧！这户口本本来就……事办完了吧？
气。不好意思啊，裴总，我家里这边为了事儿，户口本可能暂时拿不走了。地址发我。裴总，我觉得不用，其实我。三二。我马上发你。你以为这什么地方呀？你想干嘛就干嘛。你们俩给我听着啊，这些钱要是还不干净的话，就是天王老子来了，你休想把户口本拿走。钱多少？你是谁呀、啊？裴总，哼，裴总，我还是裴总他妈呢！我。是因为欠着钱，所以拿不走户口本。钱多少？五十万。五十万怎么能够？是你呀，瞧我这张嘴！哎呦，人大家光临呀，我们呀，真是啊啊，一一一有失远迎。户口本，啊，快去拿户口本！啊，哎，妈，户口本来了。哎，好，户口本。奶奶已经过世了，家里唯一的亲人，只有这个姐姐。一会儿洛言会过来，把你姐接走。我们走了。哎，爷爷，姐，你放心，等一下裴总会安排人来接你的。好，裴总，今天谢谢你。这笔钱的话，我会尽快的想办法还给你。这笔钱就当做协议的定金。比起这个，我更希望你跟我说句事。什么事？你跟梁曼可到底是什么关系？梁曼可，我跟他没什么关系啊。之前不认识，不认识。但是有人看见你今天下午在咖啡店跟他见面。啊，今天确实跟我约见来着，但是在此之前的话，我只跟他在裴家见过一面。说了什么？他给了我一张支票，让我离开你。你是怎么说的？我当然是很生气啊。对呀、啊，很生气。他给了我一千万，让我离开港城，还跟我说我配不上你。虽然我确实配不上你吧，但是我给你打工赚的是两千万，我给他的话就一千万，让我陪伴你不可。所以说到底还是因为钱少。啊，不是，当然不是因为钱的问题，我是因为，是因为你更可怕呀，是因为你对我更好。裴总，非得住在这儿吗？我也回家住。明天一早要去民政局，一起走比较方便。过两天会有新的阿姨过来，你要缺什么的话就跟她说，她会给你置办齐全。这么晚了，我要是偷偷煮个面，黑总应该不能发现吧？你在干什么？你在干什么？黑总。我只是想吃个宵夜，没想到把你家厨房给炸了。您就说吧，诚心装修需要多少钱？我赔给你，用我工资里扣。你今天刚欠了我一百万，拿什么赔？你自己吧。哎
，看我干嘛？我是没想到皮总，你居然会做饭，很意外。嗯，我妈教我的。嗯，我也很意外，你居然连面都不会煮。裴总，如果这是您的要求的话，我我可以学的。但是我还不想换房子，我爱吃。明天我会叫一个做饭的阿姨过来。你以后就不要再进厨房了，赶紧吃，吃完了睡觉。嗯，对不起。这么重要的东西我来报告。那那协议呢？你小心。洛言回来找你。你不走吗？我们是不是得分开走呀？方便保密的。你考虑的还挺周全。嗯，啊，别走，别走，别走。顾莹怎么和裴总一起来了？难道公司里传的勾的裴总是真的？嘿。大行为，大行为，你听说了没？听说洛特助最近要回家继承家业，他和裴总要在我们公司内部选出一位新的第一助理。哇，洛特助他真是富二代啊！不然你以为呢？我听说他和裴总早在国外的时候就一起留学了。嗯，哎，你的关注重点不应该是候选人吗？嗯，金燕跟了洛特助那么多年，如果按工作能力的话，应该就是他。也有可能是邓飞。哎，等等，你不考虑你自己吗？我每天躲裴总还来不及，你往他眼前套，我疯了。顾助理，建筑工程的合同麻烦送到媒体公司。你不会自己去吗、啊？不好意思啊，等一下我还要和裴总跟个会，得你自己去。裴总让我跟个会议，凝成的这些资料可耽误不得啊。严楚，你不是我们总裁办的职员，而且裴总让顾助理亲自去走，出了问题你担待得起吗？怎么不相信啊？那你亲自去问裴总了。行，金燕，你怎么回事？顾助理一向都是总裁的专门助理。你又不是不知道明城那边的老总出了门的色皮，平日里又喜欢占这些小姑娘的便宜，你何苦为难？还专门助理，我看他是专门走捷径的吧？也看不惯这种靠拢男人上的，正好让他长长记性。你是说你让顾助理扮演那个女人，你还跟他领证了？没错。最近你可以联系媒体把这个消息透露出去，梁曼可那边要让他彻底死心。这是黑客修复好的两小时视频，已经是极限了。我没有经过任何人手，第一时间打给你。在这两小时里，顾助理送你去了酒店之后，一直没有出来。顾云远呢？去哪了？顾助理去明城送文件了。顾爷去明城了，什么时候去的？十五分钟前。明城的业务谁在负责？谁让他去的？这，从明天开始就不用来上班。裴总，裴总，裴总，今夜的业务能力一直很出色，我拿他当我的接班人来培养，这点小事犯不上吧？见过我给人第二次结婚，你们只是协议结婚。好吧，我现在就打电话。不过你可要想清楚，在修复好的那两小时视频，他放进酒店就一直没出来。这两个小时到底发生了什么？这个我会找到那么清楚。哎呀，我的姑奶奶，你怎么回来了？我又回来了。
，李潇他在四处找你呢，是不是刚才工作？不是不是，是那个视频，裴总，这修好了。听我说完嘛，但好消息是，那个视频是。真的要死了，裴总，你找我什么事？也没什么特别的事，就是洛特柱刚刚找到了全球技术顶尖的黑客修复了视频，要不要过来跟我们一起看一下？不了吧，挺多工作要忙的，我先走了。好吧，等等。今天晚上我想吃海鲜粥。你要是下班早的话，就提前买好菜，然后再等。裴总，这话什么什么？你和裴总领证结婚，居然还同居了！小点声！你说裴总他什么意思啊？白天还跟我说保密，他现在……他不会是想把我带回家，然后分尸？他既然没有拆穿你，就说明还有机会。你可千万别直接承认呀、啊！按照裴总的个性，斩草除根，他一定会查到是我在背后帮的，到时候我也完蛋了。你要是敢承认，我就跟你绝交。那我现在怎么办呀？装，继续装下去。视频只修复了两个小时，虽然你没出来，但是他们也不知道有没有人进去了，对不对？只要你咬死不承认，他们也拿你没办法呀。不是跟你说过不让你进厨房吗？你到底在慌什么？你到底在慌什么？只有做了亏心事的人才会进去。你做了什么？咬死不承认，我没有，你没有，真没有。那你那天晚上在我房间干什么？你什么？我出去了。什么时候？两个小时之后。具体时间是多少？完了，具体时间是几点？忘记和严主商量了。我真的出去了，而且我真的记不清楚了。我不是还喝多了吗？喝多了还能记得自己离开了？嗯。<笑>我最恨别人骗我，你想好了再回来。我最恨别人骗我，你想好了再回来。我真的出去了，我当时跟严楚住一个房间，你可以问严楚。严楚。坏了，我怎么把楚楚供出去了呀？要是裴笑找严楚对峙，我们说的时间能对得上吗？所以真的不是。真的不是我。那你那么长时间在我房间里干什么？天啊，还真是越说错越多，要怎么编才好啊？说话。黑存的还不是怪你吗？什么意思？那天晚上的女人真的是你？当然是我了。你到底什么意思？那天你吐了很多次，一直是我在照顾你啊。是吧？裴总，您一共吐了三次，两次在床头，一次在洗手间，都是我收拾的
。完了完了，我都编的这么细节了，他要是还不信，我就只能招了。说出对不起，我实在是挺不住了。裴总，我姐姐的电话我能不能？你最好记清楚，你今天晚上说的所有的话。喂，姐，怎么了？爷爷，你在哪儿啊？你看网上新闻了吗？你和裴总到底是怎么回事啊？裴总，不会吧？爷爷，那个真的是你吗？姐，这个人他他确实是我，但是这件事情很复杂，我一时半会在电话里跟你……哎，爷爷怎么了？姐。嗯我没事，我我就是刚才不小心差点滑倒了，我先不跟你说了啊。你先等一下，结婚这事到底怎么情况啊？我和裴总其实是假。爷爷，你爷爷，姐说我们是假结婚。你那边有别人？那就跟你姐好好说。姐，我和裴总，我和裴潇其实真的结婚了。这么突然？裴总，您这是什么意思啊？裴总，您这是什么意思啊？别忘了要保密。可是你没看新闻吗？是我之前没有表达清楚吗？我要你扮演那天的女人，无论是谁，你都要说是你。那裴总，你的意思是说我们该保密的事？只有协议。不好意思啊，裴总，我还以为我们是要全程隐婚的。我是什么见不得人的人吗？需要隐婚？所以说到底。还是你不希望公开我们的关系。如果我不想让裴潇发现，那天晚上在他房间的人真的是我，就不能让太多人关注到我们现在的关系。裴总，那如果以后我遇到一个值得托付的人需要真结婚，那现在公开了，我岂不是？你觉得我不是值得托付的人？算了，不重要。那你觉得我的女人，其他人敢要吗？这话是什么意思？他的女人，裴总，我明天还要上班，得休息了。裴总，晚安。嗯、明天转移天下，回家休息。那我给骆驼叔打电话。你给谁打？通的？所以呢，我转移就行了。明天我从祖宅那边派个佣人过来。啊，不用了吧，我不习惯的。那你从现在开始就要习惯了，裴太太。谁啊？尚夫人好，我是裴家老宅派来的佣人，叫我张嫂就可以了。哦，张嫂，你请进。<笑>做没做相，怪不得夫人看不上这个丫头，<笑>还呲着牙傻乐，真是没教养。<笑>少爷怎么会跟他结婚？少夫人，中午想吃点什么呀？啊，冰箱里应该有剩菜，你帮我热一下就行了，谢谢啊。吃剩饭？啊，有什么问题吗？啊，没什么。我这就去给少夫人您热一下。乡下来的，果然是没见过什么世面，竟然还要吃剩饭。哎，张嫂，我帮你吧。啊，不用不用，没事，你不要跟我客气了。不用不用。啊张嫂，您人没事吧？好，少夫人，这可是十分名贵的花瓶，你刚才不小心把它打碎了，怎么赔得起呀、啊？你说什么呢？这是我打碎的。啊、少爷，你就当是我摔坏的吧，和少夫人没关系。啊
。本来和我也没关系啊。啊，对对，不关上夫人的事。到底怎么？刚才我看见张嫂在打扫这个花瓶，少爷，我我说实话吧，刚才我正在打扫，少夫人非要过来帮忙，结果不小心把花瓶打碎了。你胡说什么呢？你怎么能污蔑我呢？我在裴家也做了十年工了，老爷和夫人对我一直很满意的。这花瓶一看就很名贵，我是不会犯这么低级错误的。花瓶不是我打碎的，这个锅我不能背。少夫人怎么能睁眼说瞎话呢？我虽然是个仆人，但我也知道这个花瓶很名贵的。你不过只会吃剩饭的丫头，真是不知天高地厚。你让她吃剩饭？呃，是少夫人自己要吃的。从明天开始，你不用来了。少爷，我可是老宅，老爷和夫人。就是看在老头的面子上，没让你滚出裴家已经不错了。还有，这不是老宅，在我这儿，他想怎么样就怎么样，只要他开心就好。少爷，我知道错了，您再给我一次机会吧。干什么？还不走？等着我送你。啊、哦，不敢不敢，我这就走。裴总，谢谢你护着我。我不护着你，护着谁？裴裴裴。裴总。我是认真的想谢谢你，您知道的，我家里没什么亲人，有一个姐姐你见过，再么就是舅妈，还有一个表弟，然后就是一个没什么联系的妈，所以我是真的很感谢您护着我的。那我以后怎么做？我成年了，要什么监护人啊？睡觉。好心，我不走。这样会着凉的，这边的环境。自己己回去去，坚持着分寸，却又依赖余温。不行，你换季换季已经放好了，要不然你好不了。嗯，帮我换，换衣服。我的的人，心房里加温。爱过过过几几分，恨过几轮，越越自疼。等了多久，人过青春，却曾恨有人过不不说了。醒了，爹，你在这儿？昨天是你要我不要走。我？这衣服是怎么回事？我昨晚明明穿的不是这件衣服呀，难道是他给我换的？完了，我不会被发现了吧？怎么了？黑总，我的衣服昨天是你叫佣人帮我换的吧？咱们家哪有佣人？你的衣服当然是我偷的，我换的。是真是假，应该是我说了才算吧。完了完了，怎么办？他难道要来真的？怎么？不信，我昨天可是发现了你。嗯、哎，对对对，行了行了行了，逗你呢。没意思。昨天你发烧，我才给你换的衣服，哪儿都没碰，也什么都没看见。真的？太好了，看来他没发现。
你乐什么？我没乐，没，真没乐。老婆，想吃什么？面，面就行。你是自己起，还是要换你？自己自己洗就行。我不是烧糊涂了吧？裴总怎么突然这么温柔了？慢点吃，小心烫。嗯。不舒服吗？嗯，有点，可能是昨天晚上着凉了。时间也不早了，您不用管我的裴总，你有事就去先忙。邢大姨马上会过来。要实在不舒服就去医院，我去见你，到时候。好的，裴总，没事的。赵夫人，你没事吧？我我没事。您是？你叫我陈嫂好了，我我来帮你吧。没事了，没关系，谢谢陈嫂。哦，那你慢点用啊。爷爷，没事吧？这才几天不见呀，你就把自己照顾成这样。我昨天晚上有点着凉了，不知道是不是这个原因，我今天就一直吐。那以前着凉也没见你这么脆弱呀。少夫人，先喝点热水吧。谢谢。我看少夫人这样子呀，准是怀孕了。可是陈嫂，你胡说什么呢？这有什么呀？少爷年龄也不小了，我看你们也该有个孩子了。哎哎哎哎、那个那个陈嫂，你别乱说，爷爷他呃他他是小杨了。那个你吃好了，我吃好了。快快，有急，你慢点啊。顾爷，我问你一句实话啊，你那天晚上之后到底有没有吃药啊？药？哎、什么药啊？还能什么药啊？这个药啊？你到底吃没吃呀、啊？不知道那些有什么药？哎，我我我,我什么都不记得了，我就记得我那天回到宿舍之后，我就胃特别疼，然后我我是不是那个时候？你是真没吃吗？但是，走吧，那你去医院跟你讲。啊，完了，完了，这回怎么办？怎么办啊，叔叔？还能怎么办？继续骗着呗。继续骗啊！叔叔，你知不知道这个世界上最瞒不住的事情就是怀孕？那我又跟他住在一起，时间一长，肯定会露馅的呀。我怎么讲跟他？哎，别，你别去！你要去了，不仅你完蛋了，我们严家也再完蛋了。不能坦白的吗？对，不能。叔叔，你看，医生跟我说，我这已经怀孕六周了。我跟他说，我肚子里长了什么？呃，爷爷，你先别着急。离你肚子大呢，应该还有四个月的时间，让我们好好想想，我们这四个月。该怎么脱身？哎，那个，你先回去，就当做什么事情都没有发生。医院这边呢，我帮你打点，然后我先去给你开点胃病的单子啊。还有就是，就是什么？你一定要使这个孩子吗？我能。不说吗？对你当然可以选择不生下这个孩子，这对于我们来说都是一种更安全的选择。你让我再想想吧。嗯，要不你回去试试？别想太多。试探他？我可不敢！你知不知道？是不是有孩子这件事情，那天晚上的事情更敏感的呀？嗯，那我们怎么办啊？
裴总。还在医院吗？嗯、哦。我过来接你。哦。好，行，那我在医院等你。崔主，你为什么可以让他来接我呀？我现在这样，我爷爷。你听好，你现在治着人类的病，你干嘛害怕裴总来接？对。对你先回去，你们可住在一起的，千万不敢偷笑的啊！我先去给你开单子，先买账，先买账，要买账。只能这样。来来来，运动这个词儿记住了没有啊？好，记住了。等一下，我一直孕吐，这是哪个？嗯。一般孕吐要三个月才能缓解，但我跟他说，我肠炎一个月不行，我一周他都得给我找最好的医生。管结果如何？你现在只能这样了，先去吃饭吧，快点，裴总马上就要来，赶快去。医生怎么说？没给你开药吗？呃，没没什么，就是普通的肠胃炎，不需要开药，多喝热水就行。跟我讲试试吗？随便什么都行。啊，糟了，现在闻到什么都想吐，一会儿不会引起裴潇怀疑吧？哎，裴少，好久不来了。这位是，你嫂子，叶云，叫到老板。叶老板好。哎呀，原来是嫂子，啊，那今天要拿出看家本领来招待了。稍等，稍等啊。来了，红烧鱼。来，肘子。哎，大龙虾来了。哎，裴总，嫂子。嗯，嫂子，您这是不喜欢还是喜欢口味啊？不是不是，我是最近肠胃不太舒服，所以可能吃不了太油腻的。哦、呀，怪我怪我，招呼不动，我这有清单，马上就上，等着啊！来喽。品海鲜大不中，白少，这嫂子不会是怀孕了吧？你你别胡说，怎么可能呢？哎呀，嫂子，你不要不好意思，要我裴少这个能力，一次啊生个六胞胎都没有问题。<笑>确实不是，以后这种玩笑就别开了，他脸皮薄，我也不行。哦，你俩是我多嘴。裴少，嫂子，那那你们慢慢吃，我走，我走。他说不喜欢，是不喜欢用怀孕这件事情开玩笑，还是根本就不喜欢孩子呢？你是不是有什么事瞒着我？我我没有啊。你知不知道你每一次撒谎的表情都是一样的？不行，怀孕的事情绝对不能告诉他，至少现在不能。如果我没记错的话，你在老城区有一套贷款没有还完的房子，六栋十二号五房子。那套房子怎么了？没怎么，就是提醒你一下，最好不要跟我耍什么小心眼。我有能力帮你把贷款还清，也能让你再一次房子，知道吗？知道了。所以，确定没什么要跟我说的？没什么。我先上去。喂，我马上上来。
，我得先上去了，你身体不舒服就走慢一点。嗯。我的姑奶奶，我可算是找到你了！给你打了二十多个电话，怎么都没人接呀、啊？啊，不好意思啊，叔叔，我刚才跟裴总吃饭呢，就静音了。那个，我给你那个化验单，裴总没看见，我可千万别给他看，单子拿错了。完了，完了，单子我好像下车上了，在哪儿？你说他上去的时候拿没拿单子？啊？不是吧，这你都能放车上？那个单子在哪儿？我在哪儿收？你等一下，你这没钥匙怎么拿呀、啊？呃，那个我不好接近李潇，那你就想个办法，从他车上把钥匙给偷过来，好吧？啊、<笑>我在这里等你哈、啊。哎呀，快去快去快去！啊、快一点。二十分钟后出发，就明天开会。找到了，找到了。嗯。哎呀，完了，来不及了。裴总，你应该不差这点修车的钱吧？赶紧救丁小鬼，千万别让裴总看见！我怎么了？我我把钥匙给砸了！啊！车子报警之后，我第一时间就赶了过来。我们的车子被砸了，并且副驾驶的玻璃。全部碎了，看监控。发生，阿、啊、你你怎么敢的呀？你把车砸成这样，那肯定往死里砸呀！哎呀，我们有什么办法呀？当时你都不知道情况多紧急。你能保证你没被监控拍到吗？他们现在可去警务室了。当然不能。哎，好。但是你放心，监控事我已经毁掉了，他们是查不到。这种，这，怎么回事？视频被破坏了，和上次酒店的视频一样。你的意思是同一个人做的？你的意思是同一个人做的？八九不离十。也就是说，我们要找的那个女人，或者说她的帮手，很可能是集团内部的人，有很大的可能。好啊，这两万个都开始渗透到我身边的人来了。该醒了，我会查清一切。动作大一点，让两万个知道不属于他的东西，想都不要想。是。裴潇呢？裴总出去了，人不在。出去了正好，我倒要看看都在搞些什么名堂。我是替裴老爷子过来找裴总叙叙旧的。既然他不在，那我就进去等他。哎，夫人，您不能。你敢管我？这位女士。不好意思啊，您不能擅闯总裁办公室。四丫头，你睁大眼睛，好好看看我是谁。哎呀，是您啊，梁女士。梁女士，没有总裁的邀请，就算是裴老爷子来了，也不能随便进入私人办公室。更何况一个外人呢？四丫头片子，你不要仗着裴潇的身份，就敢这么对我说话。迟早有一天，我会让你为你今天所说的话付出代价。不好意思，嗯
，我只是在执行自己的工作。如果真有那么一天的话，那就等那一天来了再说。现在呢，已经，我会将今天发生在这里的一切一字不落的告诉给佩子。你是在吓唬我？我看你敢得很吗？我，我看你敢得很吗？梁总今天这么闲，跑我这参与了。是裴老爷子让我过来请你回去的，那就麻烦你再帮我回去转他，要找我，让他亲自来。不过话说回来啊，这老头对你是真好，好到让你忘记了这个家姓裴了，是不是？杨总别紧张，我不打你，要不然也活不到今天。来人，送梁总回家。再有这种情况，不要逞强，听到没有？怎么了？他伤到你了？哦，没有，就是有点被吓到。吓到了？你刚跟人家不挺厉害的？他先骂我死丫头的。你做的没错。再有，没人能让你放啊，他刚刚说是替裴老爷子递话的。你就这样让他回去，不好吧？他最近手伸的确实太长了，看样子得尽快收拾好梁家，才能让他就此消停。原来裴潇以为这些都是梁曼可做的，等他发现了这些，其实都是我和严楚，我俩岂不是凶多吉少了？裴潇的初恋李微玉马上就要回来了。李微玉，哼，等他回来，安排我们见一面。到时候我倒要看看这个顾银还怎么猖狂。裴总，我们今天来这儿是做什么工作呀？试婚纱。试婚纱。婚期已经在准备了。在此之前，需要提前把婚纱准备好。裴先生你好，这些都是您之前定制的婚纱，这些都是定制的。是啊，全是裴先生报给我们的尺寸和款式。太浪费了吧？快去吧，要是不合适的话，我再让他换一。他怎么知道我的尺码？乱想什么呢？怎么了？嗯，没什么，就是衣服后面带子不太好系。这样的。我怎么觉得最近好像又瘦了？啊。可能是肠胃不舒服吧，所以。但是又很奇怪，这个肚子好像是奇怪。上气，不行，这样下去可能不到举办典礼就得露馅儿。对了，裴总，呃，婚礼的日期是定在什么时候呀？这个月月底。怎么，你很着急？不是，我是看看时间在什么时候，要不要控制一下体重减减体重。看来。得尽快先把婚礼混过去才行。我知道了。好，洛特助，这是五年内入职人员的资料，都给您放这儿了。原楚，就是一直跟在顾助理旁边的那个，计算机系毕业。喂，我知道了。如果我没有记错的话，经常跟你在一起的那个女孩叫严楚，对吧？啊、哦，怎么了？他们家有个小工厂，一
一直都是裴氏的供应商。难道他发现了车是楚楚砸的？我记得我之前提醒过你，不要有事情瞒着我。我，你什么？之前跟梁曼阁吵架，不是林雅离职的很吗？裴总，不管怎么样，你能不能先放过严楚？那你告诉我，他为什么砸我车？我不知道，完蛋了，裴总果然知道了。不知道，不知道。好，那我就马上解除跟严楚家的合作关系，再把他发配到沙漠工厂，永远都不要。裴总，是我，是我让他砸的车，要不然就还我吧。好，理由。对不起，是我骗了他。裴总，对不起，是我骗了他。眼睛睁开，说，骗我什么？怎么办？难道我现在就要承认吗？承认之后会怎么样？房子还能保住吗？还有严楚，我病了，怕你发现之后不能再继续旅行去医院了。什么病？胃癌。胃癌。你认真的。认真的，就就是怕那个报告单子在你车里被发现，所以才让我严总砸的。那那山视频的坑那天晚上在酒店。我知道，我真的不知道了。我只是让严楚砸车，把单子拿了出来。山视频什么的跟我真的没有关系，跟我们都没有关系。你之前不是怀疑是梁曼可做的吗？我之前跟他不认识呀、啊。嗯、自己一个人管公家可以。有情况，赶紧去医院看一个胃癌的单子。裴总，裴总，到您了。啊，嗯，呃，今天的会议就到这，散会。裴总，你是不是有什么心事啊？是因为顾助理和严楚的事吗？说是他们咋了，跟梁万可没有关系。啊？你有认识常规的物品专家吗？估计他可能，可能都有。还难受。我让乐言联系了最好的医生，明天会上门给你做检查。看医生？嗯，是最权威的，有他在，不会有事儿。可是我不想看医生，我没什么事儿的。有病不看医生，说什么胡话？这回黄可撒大了，医生上门来检查，我到时候可怎么圆啊？他什么时候来？明天一早，我已经把工作全都推了，明天就在家陪你。也就是说，我的命最多只剩下这一个晚上了。没上，哎，来一个。这老头看上去可不太好糊弄啊。小人。叫什么？白医生。白医生好。邵夫人，请您放心，电话里少爷已经把您的情况都告诉我了，有我在，不会出什么大事的。有你在我才会出事儿啊！你要去哪儿？我我我觉得我没事，其实不用警察。你用？我医生就这个仪器，他能检查出来什么呀？邵夫人。这个仪器除了撒谎以外，其他身体的任何问题都可以检查出来。医生，我晕血的，不能。二，我还晕针，我不行。吃完了，吃完了。
，哪来这么紧张干什么？唐云，要是一会儿被拆穿了，我又怎么解释啊？严楚也不在身边，我到底该怎么办呀？要是一会儿被拆穿了，我又怎么解释啊？严楚也不在身边，我到底该怎么办呀？结果出来了，怎么样，少爷？少夫人没有病，没，没有病，有可能是医院误诊了。但是少夫人确实没有生病。对啊，可以说是误诊。误诊？啊，对呀、啊，我怎么可能生病嘛？误诊，这太好了。这么大的病都能误诊，到底是哪个医生给的？我看这个医生他不当也不。不是，话也不能这么说嘛。那医院每天人来人往，那么多病患，偶尔有一两个误诊也很正常啊。拿来。其他的我来处理。丽华。白医生来帮你说话。好，不用了，你好好休息，这下呀可以安心养胎了。我送你。哎，白医生，就辛苦你跑一趟了。什么麻烦不麻烦的？这些年你们家麻烦我还少了。<笑>嗯。他就确定没什么问题了，有没有需要注意的地方？不稳定的时候啊，提防。嗯，这是在最近这三个月之内啊。啊，白医生，您这箱子是不是挺重的？我帮您提提身子。这个是挺重的，但是你现在的身体啊，更拿不了重啊。白医生，我还有点事情，先走了。你慢走。啊，哦对了。呃，最近家里呢准备一些燕窝，这个燕窝对这个孕……啊啊啊、没什么。这个燕窝对这个孕……啊啊啊、没什么。白医生，再不走就真有事了。注意啊，最近可不敢着凉了啊。白医生，您放心，我一定会好好照顾好自己的。那你，哎，不错了，我一定会注意身体的。再这么下去，我真要忍辱十年了。裴总，你一直看着我干什么呀？说到底是哪个医生给你做的检查？就中心医院嘛，具体哪个医生我也记不住。裴总不会真的要找那个大夫算账吧？忘了，你没事就好。那我们的婚礼需不需要把你母亲请过来？我妈？嗯，毕竟结婚不是小事。我想，如果有亲人在场的话，你应该能开心一点。裴总，我妈当初为了躲债，把我和我姐都抛弃了，这么多年一直都不闻不问的。既然你不想见，那我以后就不听了。放心，以后再也不会有人欺负你和你姐姐了。裴潇他对我做这些，难道也是契约中的一部分吗？嗯，正好，这次绝对不会出错了。一份是之前帮你补好的未来婚姻单。顾言，你到底想没想好啊？要不要趁这个时间把孩子打掉？我怕下次再出错，就没那么好混了。楚楚，其实我还是没太想好。这段时间，裴总他对我很好，可是这跟你把孩子生下来是两码事儿。就算我们退一万步来讲，那你能瞒住他所有的一切，你能保证他是真的喜欢你吗？我们只是契约。可是他身边现在也没有其他女人啊，走一步看一步吧。小姐回国。我不在的这段时间，发生什么有趣的事了吗？一切如常，只不过……不过什么？听说裴氏的
，总裁裴潇似乎与人订婚了。裴潇与人订婚了？怎么可能？裴潇身边向来不见女色，查到女方的背景了吗？大家都很好奇，裴氏未来少夫人的背景，但似乎没人能查到。真是有趣。去，给裴家送请帖，告诉裴。我离飞月回来了，少夫人，这还是让我来吧。这要让少爷知道你下厨，又该怪我们了。没事的，大人嫂，我就是得亲自下厨，才能体现出来我的诚意。您帮我，您帮我尝尝，尝尝这次火候是不是刚刚好？嗯，没问题，难得你今天下厨，少爷要知道了，一定非常开心的。哎呀。但愿他会喜欢。少夫人，你看少爷今天啊，估计又要加班了。你呀、啊，多少吃一点吧，别再等他了。我再等等吧，这个时间就算是加班，应该也快回来了。那时间也不早了，陈嫂，您先休息去吧，我再等等。裴总，您现在还在忙吗？加班，今天晚好久不见，裴总。我不是说了今天不用等我。黑总，你吃饭了没啊？我今天特意为你准备了。我吃过了。不是说加班吗？只有在办公室才叫加班吗？吃饭、喝酒、谈生意也是加班。嗯，这样。你刚刚说说准备了什么？我本来是特意和沈嫂学了几道菜。想着亲自给你下厨，报答一下你之前为我解决家里的问题。你确定是报答吗？不是谋杀。算了，反正你也吃不到，明天我再打包去。给我也打包一个。你不是从来不吃剩菜的吗？别废话。那那这样吧，裴总，明天我再重新给您做一个。明天我只吃剩饭，睡觉。没头没脑的。呀，我听大家说，和裴总一直多年的青梅竹马，白月光怎么没回来？裴总还有个白月光，我怎么没听说过？不是吧？你每天和裴总待在一起，怎么消息还没我这边来呢？哎呀，哎，我听说那个白月光是个千金大小姐，是学珠宝设计，是个货真价实的白富美。前两天刚从外回来。哎，最近裴潇有没有什么反常的举动？反常举动？明天给我打包一个。突然想吃剩饭算不算？哎、算了。你这跟神经一样粗的脑袋呀、啊，笨。哟，就是要给裴总做，我的呢？你吃我的。
您好，我找陈生，请问他在吗？呃、嗯、呃，哦，在的在的。你什么时候才能？有人找你。吴月，你怎么来了？他就是我之前跟你说的那个白月光。原来就是他。你昨天晚上来找我，把袖扣拉我那儿。昨日见面，原来裴总不是加班，是去见了自己的白月光了。可。为什么会把袖扣落在那儿呢？啊，谢谢。我大老远的跑一趟，怎么一句谢谢就行了？那你的意思是？我的意思呀，那不如你请我吃一顿午餐吧。<咳>裴总也是可以对其他女孩这么温柔的。裴总，您怎么回来了？啊，他突然有事儿，所以午饭就取消了。然后我又刚好想起来，有人说给我准备了午饭来，看呢。我，我重新给你买。我说了，我今天只吃剩饭。你这怎么办呀？您吃我。裴总，我动过了，您不嫌弃吗？你觉得我嫌弃？那这样，您尝一口，要是觉得合适，我重新给您做。没洗手，不方便的。我喂你味道还行，继续努力。啊，对了，黎家准备了一场酒会，为了给黎微月接风，你回去准备一下，明天跟我一起去。哦，我去参加黎微月的接风会。是。这么多人，一壶陪笑指不定要喝很多酒，可我还活着呢，到时候该怎么办呢？哟，裴总，好久不见呐，看来还是黎大小姐的面子大，要不然我们都看不到你。这位是，好久不见，陆总还是这么爱动手动脚。阿潇，你来了，顾助理也来了，今天穿的很漂亮。啊，哎呀。大家别在这儿站着了，进去待着吧。顾助理，我还以为多了不起的女人呢，没想到只是个助理呀、啊。没有，我不太敢。输了算我，赢了算你，放心吧。真的假的？裴总，听说你排技不错，不如我们一起切磋切磋如何呀？不走，只有能力水平差不多的人才能在切磋。你别呢？<笑>大家好不容易聚在一起，主要是图个热闹，不如我们一起在这儿玩玩吧。不愧是白月光，他倒是能听得进去黎微月的。我们有两个人，都上场的话不太公平，就让顾云带我。白总。
你找一个助理来陪我们。魏梅也太看不起我们了。他是我的助理，但同时也是我的未婚妻。当众宣布未婚妻，李薇月在裴潇面前不就成了个笑话？不好意思，诸位，我有点不舒服，就先失陪了。果然，在他心里，还是李薇月更重要一些。薇月，今天过来是想给你庆祝回国的，没想让你不开心。我早就听了你和别的女人订婚了，但是我没想到是那个小助理。外面的那些风言风语，我都当做是传言，亦或者是你为了对抗家里面找出来的借口吧。都这么多年过去了，我本来也没想瞒着你。我跟顾云一开始确实只是协议关系，但是后来协议，阿修，你骗得了别人，你骗不了我。我也是女人，分明你们两个人假戏真做，动了真感情了。好，那我现在问你。不然你和他现在分手和我结婚，你愿意吗？顾小姐，你也不用太担心了。裴总跟李小姐多年未见，肯定有说不完的话。嗯、来，你们先喝杯水。嗯、这也挺无聊的，要不然去那边歇会儿。阿潇，我们两个这么多年的感情，难道都比不过他吗？抱歉。阿潇，看来那个女人是个难缠的对手。顾云呢？魏总，您的女伴和陆总刚刚离开，大概在十分钟左右。陆小姐，裴总这会儿有点忙，到时让你再休息。要干什么？要干什么？嘿嘿，干什么？你在裴总身边，就是干这个的。他可以，我也可以啊！我不只是裴潇的助理，我还是他的未婚妻，我不会放过你的。<笑>那我倒要看看，是他裴总的动作快，还是他娘慢看的动作快？什么意思？我，你还不知道？裴总为了争夺家业，跟娘慢闹的可是不亦乐乎。你说我要是把你解决了，你说梁万可会不会感激我呀？别挣扎了，别挣扎了，下了药，劲儿大得很。别想走，别想走。原来陆总也是没想，还认识吴明。我可知道梁氏在海外的产业收入都是你的收入。然后呢？你想我，我跟梁万可合作，把你的管理拖垮吗？没有本事就痛快，做一个女人算什么本事？果然还是梁万可了。这个小助理是你的软肋呀。裴总，冷静吧。带走。梁家，以后你要是再敢动他一下，我一定让你跟梁满可一起下地。带走。
之前不是说你没有男朋友吗？但我没想到你还挺有钱。何志军，当然是只有让我和你学的呀！求求你别让我自走，我真没有。自从和你有了协议之后，我就没有和别的男人有过接触。嗯。裴总，医院的报告有问题，不是误诊，是严楚要求开的。顾影，你到底还有多少事瞒着你确定是照片上这两个女人吗？没错，就是这个女人来找我开的报告。这并不是误诊。能为你说的话负责吗？裴总，这件事的重要性，洛特助已经告诉我了。我以职业生涯担保，就是这个女人。那这张报告单是真的还是伪造的？这份是真的。患者在我们医院有电打，看起来已经怀孕一段时间了。怀孕？你之前不是说你没有男朋友吗？但我没想到你还挺有钱。自从和你有了协议之后，我就没有和别的男人有过接触。喂，你果然有事瞒着我。裴总，那雇主里的孩子需要安排手术吗？先去查一下孩子的父亲是好的，裴总。哎，不要让其他人知道。我倒要看看，这回你们两个孩子。李小姐，其实啊，我一直挺喜欢你的，只是我们两家啊，缘分尚浅。都怪顾银那个臭丫头，就凭他，还想当我们裴家的儿媳妇。<笑>伯母，是我和阿香没有缘分吧？话可不能这么说，事在人为。只要我们两个强强联手，没有我们办不成的事儿。强强联手，既然伯母肯帮我，那肯定是想要什么好处的吧？<笑>哎呀，林小姐果真聪明啊！事成之后，裴家归我，裴潇归你。即便如此。那就合作愉快了。李小姐，请问你有什么事情吗？顾助理，我有些事儿想和你谈谈。现在说吧。电话里说不清楚，不如我们明天见面聊。好，没问题。他怎么会来找我？难道是和裴潇有关？顾助理，我给你点了一杯拿铁，你看看喜欢不喜欢？不好意思啊，最近肠胃不适，不能喝咖啡。啊、哦，这样呀，阿香每天早上睡起来必须喝一杯咖啡才能开始工作。原来我还在的时候呀，都是我给他准备的。他呀，喜欢喝咖啡放双倍糖浆。顾助理可能想不到吧。阿潇看起来那么严肃的一个人，竟然和小孩子的口味一样。李小姐，我想你来找我过来，不是为了讨论裴总的口味吧？公司还有事情，如果您只是说这些的话，我不行。顾助理，我只是想告诉你，你根本就不了解阿潇。李小姐，你有什么话直说吧。既然这样，你离开阿潇，阿潇给你的一切，钱。房子、资源，我都可以给你，只要你离开。李小姐，你开出的条件也不过如此，梁曼可之前也不是没给过。那或者送你出国呢？我可以把你送到一个阿潇找不到你
，我是不会离开他的。如果只是说这些的话，我……顾言，你可要想清楚，我和梁曼可的手段不一样。顾助理，咖啡好喝吗？咖啡有问题。裴总，你最好睡了。抱歉，裴总。顾助理他失联了。失联了？是。顾助理电话也不接，他可能会去的地方我也去找了，根本不见他呀。把他给我叫回来。是。完了完了，肯定是化验单的事情被发现了吧？裴总和骆特助看起来好可怕呀！说，裴总是要汇报工作吗？别说了，你把顾云看到没？啊，年夜，裴总这话是什么意思啊？我今天都没和年夜联系，我真的不知道啊。别装了，那张化验单我们早就调查清楚了。胃癌，你还真能编。骆特叔，裴总，哎呀，我跟你们说句实话吧，我家里催婚，所以我开了一张假的胃癌化验单。哦，那看来怀孕的也是你了。对，把他带去医院做个检查。是。啊，不不不不不，不是我。那就是顾爷了。啊不，不是，这不不是那个。那就是顾莹了。啊不，不是，这不不是那个裴总，这个得一定亲自向您解释了。可以，好的，叫我，我听他解释。啊，那个莹莹她，我不知道，我发誓我真的不知道。坏了，那就是梁曼可了。是啊，裴总。最近梁氏的公司在海外都将近要破产了，容易狗急跳墙啊！行了，莹莹她现在岂不是很危险？这该怎么办呀？莹莹她现在还怀着孕。那个，我的意思是……我早就知道她怀孕。啊？那您？孩子的父亲是谁？你停了！现在耽误事情，是找到顾。你不是说把顾云送走就可以了吗？裴潇可没这么好对付，你需要配合我演出戏。我这是在哪儿？那你原来也没告诉我这么麻烦呀？计划没有变化快吗？你的做法很简单，我会在这里放上一把火，你就假装去救顾云失败，到时候顾云一死，裴潇也查不到你的头。你当我是顾云那个蠢蛋？他说：“火一放，死的是他还是我，这就是两码事儿。”梁曼，你想过河拆桥，不算齐声，对不对？我告诉你，对不起，你的计划我不参与了。顾言怎么样，自己看着办。嗯、等等，你不能杀我。这可由不得你，我还有更大的用处，我怀了裴潇的孩子，真的。我劝你不要骗我，你的小命可掌握在我的手。你不是一直在找那天晚上睡了裴潇的女人吗？我就是你。你怎么证明？这件事情不需要我证明吧？你说法通篇，自然可以派人去查一查。我说的话经得起查验。我想，你也没有那么着急我的命。喂，去给我查一下顾云的体检报告。无论如何也能拖延一段时间吧，裴潇，我会等到你来救我。对吧
，怎么样？有莹莹的消息了吗？果然是刘芳。裴总，我现在就派人去查，就算是绝地三尺，我也把他救出来。你们就没有用，反而会引得他破罐破摔的。他的条件是什么？公司的股权分配书，他想让我带着股份去赎回我的未婚妻。还有我的孩子，出来，裴总，你要不是别说呢？梁总着什么急？我总要先确认一下，你说的话是真是假。真是不见棺材不落泪呀、啊！你就不害怕顾银一尸两命？跟我有关系吗？你说他怀了我的孩子，你有什么证据？不是一直在找，那天晚上和裴潇睡了的女人，那个人就说，真的是他。现在信了吧？梁总真是好手段，牛啊！但是就算他怀了我的孩子，又能怎么样呢？你觉得我会为了区区一个小秘书交出我的股权？这样的女人我也不是。不愧是裴家的人，跟你爸爸一样狠心。我早就知道你会给我来这一出，所以我今天就没打算让你回去。顾银既然肚子里面流淌着裴家的血脉，那你裴潇也没有存在的必要。今天呢，就是你的死期了。不过你放心，你的孩子啊，我会替你好好照顾。毕竟，这可是裴家最后的血脉。我这个人呢，比较传统，我的孩子。我自己找。哎呦，那恐怕没有机会了哟！啊、来人呐，给我上！不留活口。喂，听到刚刚梁总说什么？听到。梁总刚才说，不留活口。顾爷，顾爷。裴总，梁妈可已经醒了，除了身体受一些皮外伤之外，精神状况尚可。好，那就去找他，新仇旧恨算了清楚。命真大！你现在涉嫌绑架勒索，我们已经报案。我，不要！不要！你杀了我未婚妻，跟我说不？我没有。裴总，我只是轻轻推了他一下，他不会有啥事。是轻轻推了他一下。裴总，我
错了，我该死，我我我也是一直跟你寻找我在。我还应该感谢你的关心，因为从现在开始，梁家家就是顾家。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊顾小姐已经扣定了生命危险。啊，那孩子呢？你放心，你放心，孩子也保住了，只是顾小姐还在昏迷中，不知道什么时候才能醒来。바라보면자꾸눈물이나는걸왠지。一下你都知道了，不太确定。毕竟你骗我的事太多了。第一件事，睡了我，居然不愿意。第二件事，联合严楚一起来骗我，有了孩子以后还想到，甚至不惜伪造医院的检查报。让我想一下，还有没有？要不然你还是听我解释一下吧。你解释一下。对，我就是骗了你。我之前确实一直在隐瞒你，但是事到如今，我也没什么好隐瞒的了。不过，姐姐和严楚是无辜的，他们跟这件事情都没有关系。我来，伤好了以后，你重新不是你呀？感觉有一点像在做梦，是觉得。跟我结婚还是怎么？不是啊，我是没想到你真的不爱这个。其实我早就喜欢上你，只是你一直都想逃，我就只有想办法把你留在我身边。梅香，我以后肯定不会再离开你的。Yeah, she's so true.